零二二年可说是世界羽联巡回赛完整回归的一年。随着赛事在今年恢复，各国球员们都在马不停蹄地参与各种赛事拼积分。我们可以看到世界羽坛的竞争力不仅仅重回到疫情前的时候，更看到了不少新人、新组合带给我们的惊喜和期待。那么，在这一整年下来，到底谁捞了最多奖金呢？想知道球员们今年斩获的奖金有多少的话，千万要留守到最后哦。在2022年十大奖金排行榜揭晓之前，要跟大家说明一下，我们是根据 BWF 官网提供的各个球员参与 BWF 巡回赛获得的奖金数据来整理的，所以这不包括 BWF 以外的赛事。比方说，像是球员本身在自己国内参与的赛事，或是一些俱乐部联赛的赛事等等的，都不纳入计算中哦。那么话不多说，我们来揭晓第一个项目——女双项目的十大奖金排行榜。双的前三名都分别被中国、日本、韩国这三大女双强国给占据了。中国的女双世界冠军，凡尘组合两人共斩获了高达十四万美元的奖金，稳坐榜首。他们今年的稳定发挥，使得他们横扫了七个冠军，其中包括奖金最高的年终总决赛冠军。而最近因为伤病而忍痛退出年终总决赛的松山奈未、志田千阳。今年的表现也让他们赚取了超过十万美元的奖金，排在第二。另外值得一提的是，泰国新晋的 Amsar 姐妹花组合，今年的表现可说是令人眼前一亮。虽然他们的世界排名仅排在第十位，但是由于在总决赛拿下冠军的突出表现，让他们的奖金倍增，排在第四。大马的乐蒂组合排在第七。而今年三月再度回归的富光组合，以及前世界冠军松本永元组合，还在努力的恢复到以往的状态，分别排在第九和第十。在混双方面，囊括本赛季十冠的雅思组合，在今年合体后豪赚了四十八万美元，实在是太强了。从这个排行榜可以看出，他们在混双的统治力到底有多强。排在第十名的泰国第二混双赚取的奖金，仅仅是雅思组合的百分之十。排在第二名的泰国第一混双组合 ，The c h a p o South Series， 虽然也获得了至少二十万美元的奖金，但还是不到雅思组合的一半。不过，从这个排行榜可以看出，混双 Big Four 的稳定度都是相当不错的。他们今年的奖金收入都突破了十万美元。也使得其他组合没什么机会捞钱了。在男双方面，大家或许会对这个成绩感到意外吧？不少人会觉得今年印尼双 A 的状态超级火热，拿下了四个冠军和四个亚军，应该会是男双奖金之王才对。但没想到，今年才开始搭档的中国新双塔女欧组合，竟拿下了三个冠军。就超越了双 A 荣登榜首，这主要是因为六欧组合获得冠军的赛事是非常高级别的赛事，其中包括年终总决赛和印尼一千赛的冠军。单靠这两个冠军，他们便有了二十一万四千八百美元的奖金入袋。而相比之下，双 A 获得的冠军不完全是高级别的赛事。所以奖金数目还是有一定的差别。不过在这里还是要热烈恭喜 e l f i a n Adianto 在2022年最后一周的世界排名榜上超越了保木小林，在他们的职业生涯首次荣登世界第一。恭喜双 A 2022完美收官，也期待他们在2023年会有更精彩的表现。男双排行榜前四都至少有11万美元入袋。第五名之后的奖金其实都相当接近，表示男双项目的竞争是相当激烈的。值得一提的是，在今年五月才开始配对出战国际赛事的中国新锐组合梁伟坑、王产，才用了大概半年的时间就赚取了八万四千美元的奖金，挤入了十大。他们在今年的日本七百五十赛以替补球员的资格参加，但却一黑到底，配对不到四个月。便夺下了第一个公开赛冠军，也让大家更加期待他们接下来的表现。
在女单方面拿下两届世界冠军，也是今年的最佳女球员得主的山口茜，以大约五千美元的差距领先了台湾球后戴资颖。以二十六万八千三百美元的奖金，成为了今年的奖金女王。在竞争相当激烈的女单项目中，虽然她拿的冠军不算很多，但都拿下了含金量很高的全英赛、日本公开赛、年终总决赛的冠军。不过，小戴虽然以微差排在第二，但其实小戴在今年已经刷新了李宗伟创下的一百八十五万五千九百五十七美元的生涯奖金纪录。现在的他，累计的生涯奖金已经突破了一百八十八万美元，跃居羽坛奖金历史排行榜第一名。这项纪录实在是太狂啦！而今年突飞猛进的何冰娇，斩获了不少冠军，以不到五百美元的微小差距排在陈雨菲之后。安小妹则有点可惜，因为缺席了一些赛事，错失了不少捞金的机会，排在了第五。印度球后辛度。虽然饱受伤病困扰而缺席了下半年很多的赛事，但之前赚取的奖金也不少，排在第七。他预计将会在2023年的第一场 BWF 巡回赛，也就是大马公开赛中复出，希望能看到他满血回归。在男单方面，只能用无敌最寂寞来形容安菜龙了。他今年的个人奖金高达了四十万四千一百二十五美元，真的是非常惊人。他把众多男单远远的抛在后头，排在第二名的金婷和安塞龙的差距高达了百分之六十八。而夏天今年总共拼了十六项赛事，赚取了不少积分与奖金，总共以十二万美元的总奖金紧追在后，排在第三。这个图表明显的展现出男单项目中。除了安塞龙以外的所有男单，根本就是望尘莫及。安塞龙在来临的2023年是否能够延续这种独霸的状态，实在是令人拭目以待。不过值得一提的是，获得2022年最具潜力新人奖的奈良加工大，在今年的总决赛非常出色的表现，让他斩获了不少奖金，使得他今年的总奖金超越了世界排名第二的大马头号男单李子嘉。奈良刚也在2022年最后一周的世界排名榜上再创个人新高，来到了第九。奈良刚也会在2023年1月的大马公开赛首圈碰上李子嘉，势必会很有看头哦。最后，我们来看看2022年度羽坛个人总奖金排行榜。毫无悬念，安塞龙是2022年羽坛奖金收入最高的球员，张口茜排在第二。不过，他仍是奖金收入最高的女球员。混双大魔王黄雅琼、郑思维则分别排在第四和第五。他们个人的奖金有些偏差，是因为在他们合体复出之前，和其他搭档打比赛的成绩有些许的不同。欧玄逸也因为有好几个月坚强难刷，混双项目，所以赚得的奖金也更多一些，以十三万七千美元的个人总奖金排在第十。有趣的是，在今年的奖金排行榜中，可以看出女球员们的捞金能力十足一流，十位具有七位是女球员哦。总结这五大项目排行榜的成绩，你们都猜对了吗？值得一提的是，除了男双项目以外，其他项目的奖金之王得主都是当今世界第一的球员，可见男双比赛的竞争力和不确定性极高，男双球员的稳定性也是在五大项目中最弱的。不过，也许正因为如此，男双比赛总是最紧张、最精彩的吧？你们对于各个球员们今年的表现有什么感想吗？你们觉得安塞龙雅思组合的超强统治力是否能会在来年被打破呢？也请你在下面留言一起讨论哦！谢谢你们看完这支影片，喜欢这支影片的朋友们也请你点个赞，还没订阅的朋友们也请记得订阅，我们下期再见哦！